1950 թվականին Ken Wood ընկերությունը ստեղծում է նորարար խոհանոցային մեքենան։ Անգլիական Ken Wood ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega Բարև ձեզ Բաց TV հարգելի հետևորդներ։ Եթերում փաստաբանին թունարան հաղորդաշարն է։ Մեր նպատակը հրապարակային իրավաբանական խորհրդատվություն տալով քաղաքացիներին օգնելն է։ Նաև հասարակությունում իրավագիտակության մակարդակի բարձրացմանը նպաստելն է։ Եթե ունեք հարցեր, խնդրում եմ զանգահարեք նշված հրախոսահամարներով կամ գրեք մեր Facebook-յան էջին։ Ձեր հարցերը մենք կհրապարակենք եւ կփորձենք պատասխաններ գտնել։ Ձեզ համար տաղավարում աշխատում են Անի Մեհրաբյանը եւ ես Փաստաբան Տիգրան Սարգսյանը։ Մենք կհրապարակենք անցած շափաթվա հարցերը, որոնք դուք մեզ ուղարկել եք եւ կփորձենք պատասխաններ գտնել։ Խնդրեմ Անի ինչ հարցեր ունենք։ Պարոն Սարգսյան, ողջ ունում եմ ձեզ, ինչ նորիվ մեր հերոս այդ տողի կրկին անգամ ստացել ենք բազմազան հարցեր, որոնք իդեպ շատ հետաքրքիր են։ Սկսենք առաջին հարցից։ Բժշկուհին չի ցանկանում հիվանդանոցում գիշերային ժամերին հերթապահել, քան զի ունի փոքրիկ երեխա, սակայն գործատուն պահանջում է։ Ինչպես վարվել այս դեպքերը։ Աշխատանքային օրենց գրքով է այս հարցը կարգավորվում, գիշերային ժամանակի հետ է կապված։ Այսինքն աշխատանքը գիշերային ժամանակով 22:00-ից մինչև առավոտյան 6:00-ն է համարվում գիշերային ժամանակ եւ այս ընթացքում աշխատելու հետ կապված եթե անձը ունի մանկահասակ երեխա, մինչև 3 տարեկան երեխա եւ նրա խնամքով է զբաղվում, ապա նրան գիշերային աշխատանքի կարելի է ներգրավել բացառապես իր համաձայնությամբ եւ վիշկական եզրակացության հիման վրա։ Այսինքն անձը եթե իր համաձայնությունը չի տվել, աշխատող անձը գործատուն նրան չի կարող գիշերային աշխատանքի ներգրավել, եթե նա ունի մինչև 3 տարեկան երեխա եւ եթե չկա բժշկի համապատասխան եզրակացություն։ Այսինքն առանց իր համաձայնությամբ իրեն չեն կարող ներգրավել։ Այնպես որ գիշերային աշխատանք կատարելու պարտավորություն չունի, գործատու մի գուցե օրենց դրությունից տեղյակ չէ, աշխատող կարող է նրա ներկայացնել օրենց դրությունը եւ վստահեն որ գործատուն օրենց դրության հետ հաշվի կնստի։ Պարոն Սարգսյան, մեր հաջորդ խնդիրը հատկապես մեր օրերում շատ կրկնվող է։ Երիտասարդի մոտ հայտնաբերել են թմրա միջոց եւ մեղադրում են նրան դրանք իրացնելու դիտավորություն ունենալու համար։ Սակայն Երիտասարդը պնդում է, որ ոչ մի նման դիտավորություն չի ունեցել։ Քրեական օրենց գրքով երկու հանցագործուն կա նախատեսված, մի դեպքում թմրա միջոց պահել, պատրաստել, տեղափոխել, առանց իրացնելու դիտավորության եւ երկրորդ հանցակազմը նախատեսում են նույն գործողությունները, որոնք նաև իրացնելու դիտավորություն ունեն։ Դիտավորություն իր մեջ պահնակող է։ Այս երկու արակները իրարից էապես տարբերվում են նաև նախատեսված բաժի ծանրությամբ։ Այսինքն նույն արարքը կատարելը առանց իրացնելու դիտավորության ավելի մեղմ է բաժնում, քան իրացման դիտավորության արկալության դեպքում։ Տեսեք, քրեական հետապնդման մարմինը նախաքնության փուլում քնիչը վարութ է իրականացնում, դատախազած գողություն է իրականացնում եւ այս երկու պաշտոնատար անձինք համարվում են նախաքնության փուլում քրեական հետապնդման մարմինի եւ իրենք են եղած փաստերի հիման վրա արարքը որակում։ Իհարկե քնության ընթացքում կարող են բազմաթիվ նոր հանգամանքներ բացահայտվել, որոնց արդյունքում կարա արարքի վերավորակում լինի։ Այսինքն հոդվածը կարող է փոխվել ավելի մեղ հոդվածով արարքը որակվի կամ հակառակը ավելի խիստ հոդվածով նրավոր է որ մեղադրանքի ծավալը փոխվի նոր մեղադրանք առաջադրվի կամ ընդհակառակ առաջադրված որոշակի դրվագներից քրեական հետապնդման մարմինը հրաժարվի նախաքնության փուլում իրավաբանական որակում արարքի տալիս է քրեական հետապնդման մարմինը քնիչը որի գործնեցան նկատմամբ նաև հսկողությունը իրականացնում դատախազը հետո հետագայում դատարանում դատական քնության փուլում եթե անձը գտնում է որ իր արարքում հինավորված չէ դիտավորությունը իրացնելու ինքը նաև դատաքնության փուլում հնարավորություն ունի պաշտպանվելու եւ եթե մեղադրանքի կողմը դատախազը բավարար ապացուցներ չներկա այստեղ դատարանին ապա իրեն առաջադրված այս մեղադրանքը կփլվի դատաքնության փուլում Եվ դատանը հնարավոր է այդ մասով մեղավոր իրեն ճանան չին։ Պարոն Սարգսյան, բայց եկեք պարզաբանենք։ Եթե երիտասարդը կամ տվյալ անձնավորությունը ճունի դիտավորություն թմրա միջոցը իրացնելու, այդ դեպքում ինչում է իմաստային պահելու։ Գուցե հակառակը նա դիտավորություն ունի այն վաճառելու, էլ ավելի վատ գործողություն է։ Կարող է թմրա միջոցը իր մոտ պահել, 
կամ պատրաստել, վերամշակել, տեղափոխել իր ազնական օգտագործման համար։ Եթե ինքը ձերք է բերում, հետո դա իր մոտ պահում է իր ազնական օգտագործման համար, այս դեպքում արարքը որակվում է քրեական օրենսգրքի 268 հոդվածով, որի համար նախատեսված պատասխանատվությունը համեմատաբար ավելի թեթև է, կա 266 հոդվածով, որը նախատեսում է իրացման դիտավորությ տրամադրելն եմ, դա կլինի նվերի ձևով, հիրասիրության ձևով, թե բաճարքի ձևով, նման առակտենը շատ խիստ դատապարտվում են և 7-15 տարի ազատազրկում են ախատեսվում, թե մեր միջոց պահելու, իրացնելու, դիտավորություն Հարգելի պաստաբան արդյոք հացադուլը կարող է հանդիսանալ գործոն դատապարտյալի համար իրահունքները պաշտպանելու։ Իրահունքների պաշտպանության որենց դրությամբ նախատեսված ընթացակարքերը չեն նախատեսում հացադուլը բաղոտ իրականացնող պաշտոնատարան ձանց կարող է պաշպան ունենալ այդ ամին ինչ անել իր պաշպանի էտ խորդակցելով, պաշպանը իրանույից նաև կարող է ներկայասնել ժինորդություններ, հաղորդումներ, դիմումներ, սրանք են իրա� ովքեր որ ենթադրաբար կարող են խաղթել մեղադրալի իրավունքները։ Ամեն դեպքում սա էլ իրավունք է և կրակատրովական հիմնարկներում կան դատապարծյալներ, նաև կան կալանավորված անձինք, որոնց վերաբերյալ դերևս Վերջին պապոխություններով նաև հասատուր իրականասվող անձանց պահում են առանձին խծերում։ Իրենք անջատ են պահվում այլ դատապարծյալներից։ Իսկ որն է պատճարը։ Գթեն են որ հոգեբանուր են դժվար է հացադուլի մեջ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կարող է կնիչին ծությում տալ գործի կնության ժամանակ։ Սա էլ հետակիր հարց է, որովհետև մեր կաղաքացներ անդատ լսում են մարդու իրավունքների պաշտպան, իրենց թվում է իրենց պետություն կաղաքացի վարճա իրավական հարաբերությունների շրջանակդերում, եթե ձեր իրավունքը խաղթվել է, դու կարող եք դիմել մարդու իրավունքների պաշպանին, սական կերական գործի կնության ընթացքում, վաղոտ իրակա� մարդու իրավունքների պաշպանը չի կարող միջնորդություններ կատարել, ծություններ տալ, հաշվետրություններ պահանջել։ Կնիչի գործողությունների նկատման հսկողություն իրականացնում է դատախազը, դատավարական հսկողությունը կմտնի դատակնության պուլում, ձեր նույն պահանջները կներկայասնեն դատարանին և եթե դատարանի հիմնավոր գտնի, դրանքը բավարարին։ Հնարավոր է, որ նախակնության ընթարսկում ձեր միջնորդությունները մերժվենք, � Մեր հաջորդ խնդրի հետ կապված հարցեր, պարբերաբար ստանում ենք հատկապես մեր վերջին երկու հաղորդաշարարի ընթացքում։ Մանկահասակ երեխայի հետ ապրողծունողը հետաքրքրվում է, արդյոք կարող է երեխայի համար սեպ 
ամոսիները ամոսնալուծվում են, երեխան հիմնականում մոր հետ գնում է, և մայրը չգիտես ինչի իր մոտ պատկերացումներ կա, որ հորից կարա անընթատ ինչոր սեպականություն պահանջի զանգում հարցնում � Ձնողները պատասխանատու չեին երեխաների գույքային պարտավորությունների, համար նաև իրավունքներ չունեն երեխաների գույքի նկատոմը և հակարակը։ Երեխանեն էլ իրենց ծնողների գույքի նկատման ոչ իրավունք ունեն � որի չապը կարող են ծնողները պոխադարձ համաձայնությամբ որոշել։ Եթե իրենք չենք կարող անում որոշել, դա արդեն դատարան է որոշում, մենք դրա կարգին անդրադարձել ենք մեր նախոտահորդուններում, ո երեխայի համար ծնողը վճարում է ապրուստավջար, իսկ ծնողի գույքը չի անցնում երեխային, այդ ծնողի մայից հետո երեխան ժարանգ է, ժարանգություն կարող է ունդունել երեխան, բայց ծնողի մայից հետո, ծնողի կենթանության Ստեղ մի ուրիշ նրպություն կա, բնակ տարածությունից ոգտվելու իրավուն կա։ Սա սեպականության իրավունք հետ կապ չունի, պետք է իմանանք, որ անչապաս երեխան, մինչև չապաս դարնալը, իր ծնողի բնակ տարածությունից � Երբ կաղաքացների խորդ հատվություն ենք տալի, որենց դրականաս կարգավորումները բաս հատրում ենք, իրենց թվում է, որ որենց իրեն շատ անարդար է եղել, միշտ դրժգողություն է նկատվում, երբ խորդ հատվություն է ստ 1912 թվականին էլեկտրոլյուկս ընկերություն նարդադրում է աշխարում առաջին գենցաղային դյուրակիր փոշակուլը։ Շվեդական էլեկտրոլյուկս ընկերության պաշտոնական գործ ընկեր վեգա։ Կարող է արդյոք ոստիկանության Հոստիկանությունը լիազորված է միջամտելու և նաև վարճական պատացխանատության միջոցներ կիրարելու, որենքը նման հնարավություն նախատեսում է, որպիսի հետագը հանցանքները կանխարգելվի։ Իսկ եթե բրնություն ա իրավապահները կարող են խարնավել, եթե կա հաղորդում հանցագորության մասին, այսինքն տուժողանց է կան որևի այլանց, պետք է հաղորդում էի կայսնածնի, եվ մասնավոր մեղադրանքի դեպքում պարտատիր պետք է բողոք Այնպես որ ընտանիքում տեղ ունեցող բրնությունների վերաբրյալ մինպես կաղաքացները կարող են աղզանգել իրավապահմալ մինների։ Եվ իրավապահմալ մինները անաժեշտ միջասներկը ձերնարկ են, սա իհարկ է մեր հասարակության � որ չգիտես էլ կեզ թուլ տաս իրավապահներին դիմել, թե չէ։ Որավետա եթե չդիմես իրավապահներին, հնարավոր է, որ կո հարևանի տանը սպանություն տեղի ունենակ, ամ այնպիսի մամնական վնասվածներ պոխադարձաբար մի 
կարծում եմ մեր հասարակությունում պետք է մտածողությամբ փոփոխություն լինի եւ եթե զգում ենք որ հարևանի տանը կամ ինչ որ միտեղ կարող է հնարավոր է որ վեճը բռնությունը այնքան զարգանա որ կողմերը մի միանց հնա նույնիսկ կյանքի ձգեն նման դեպքերում ցանկալի որ մեր քաղաքացիները իրավապահների տեղակ պայն Ընդհանրապես նման դեպքերը շատ են, իսկ ինչ կասեք ծնողների իրավունքների մասին, ովքեր ցանկանում են իրենց որդուն տնից դուրս շպրտել։ Մեր հասարակությունում այնպես է, որ զավակները շատ են կապված ծնողների հետ, ինքն ունեն չեն կարողանում իրենց կյանքը դասավորել, եւ մի շրջան է գալիս, որ իրենք էլ արդեն մեծանում են ընտանիք պետք է կազմ են եւ արդեն կոնֆլիկտները ավելի են մեծանում շատ էր ինում դեպքեր, երբ կամ զավակներն են մտածում, ինչպես անեն ծնողներին բնականից դուրս անեն կամ հակառակը։ Այստեղ բնականի սեփականատեր իհարկե առավելություն ունի։ Բնականի սեփականատերը կարող է դիմել ոստիկանություն նաև բնակարան ներխուժած անձին, եթե թե ներխուժում ապույնի կամ առանց իրավական հիմքերի ապույնի բնականում գտնվող անձին վտարելու համար։ Եթե իհարկե չկա դատական վեճ, եթե կա բնականի կամ բնակտարություն ծոկտվելու հետ կապված դատական վեճ, ոստիկանությունը որևէ լիազորություն չունի միջամտելու։ Եթե չկա դատական վեճ, բնականի սեփականատերը կառավարության որոշում կա, այդ որոշումով սահմանված է կարգ, ինքը լիազորում է ոստիկանության աշխատողին եւ ոստիկանության աշխատողը արդեն կարողանում է բնականից վտարում անել։ Շատ բարի։ Առանց ընտանիքի անդամների համաձայնության, ընտանիքի հայրը կարող է վաճառել բնակարանը։ տեսեք բնականը կարող է վաճառել սեփականատերը եթե ընտանիքի հայրը միակ սեփականատերն է եւ եթե իր կնոջ հետ համատեղ կյանքի ընթացքում ձեր բերված չէ բնականը ոտեւ եթե բնականը համատեղ կյանքի հետ ձեր կյանքի ընթացքում է ձեր բերված սա համարվում է ամուսինների հավասար սեփականություն եթե ընտանիքի հայրը միակ սեփականատերն է եւ դա ձեր քե բերել ինչև ամուսնությունը եւ իր կնոջ հետ չի քիսում ապա այո ինքն ունում կարող է սեփականություն տնօրինել այդ թվում նաեւ վաճառել Որոնց սարքսենք ցանկանային մեկ հարց ավելացնել որը ու դեպ շատ էրին է հետաքրքիր կարող է արդյոք երաշխավորի դերում գտնվող անձնավորությունը սնանք ճանաչվել Սնանք ճանաչվում է այն անձը ում պարտավորությունները գերազանցում են 1 միլիոն դրամը եւ ինքը 60 օր եւ ավել որևէ վճարումներ չի կատարել սրանկության մասին օրենքով պայմաններ կան չափանիշներ կան այդ չափանիշներին համապատասխանող անձը կարող է սեփական նախաձեռնությամբ իր դիմումով ներկայանալ դատարան կամ կարող է պարտատերը դիմում ներկայացնել դատարան տվյալ անձին սրանք ճանաչելու պահանջով եւ եթե սրանկության մասին օրենքի չափանիշների չափանիշներով պայմանավորված անձը ենթակա է սնանք ճանաչման ապա անկախ նրանից ինքը գերաշխավոր է որևէ պարտավորության թե հենց պարտավորության ստանձնող անձն է այսինքն շատ դեպքերում գերաշխավոր հանդես են գալիս վարկերի համար այսինքն կապչուն ինքը վարկառու պարտավոր անձն է թե գերաշխավոր պարտավոր անձն է եթե ինքը համապատասխանում է սնանկության մասին օրենքով նախատեսված չափանիշներին ապա դատանի կողմից կարող է սրանք ճանաչվել։ Ա իսկ ինչ կասենք եթե եւ պարտապանը եւ երաշխավորը ճանաչվում են սնանք, այ դեպքում ինչ է տեղի ունենում պարտքի հետ։ Սնանք ճանաչվել դա չի նշանակում, որ անձը ընդհանրապես ոչինչ չունի։ Երբ որ անձին սնանք են ճանաչում, դա նշանակում է, որ իր պարտավորություններն ավելի շատ են, քան ինչ ունենցած միջոցները, գույքը։ Սնանք ճանաչելուց հետո նրա գույքը իրացվում է պարտավորությունները բավարարելու համար եւ հատուկ օրենսդությամբ նախատեսված հերթ կա ըստ ըստ օրենսդությամբ նախատեսված հերթի նրա գույքը օտարվում է եւ օտարվումից ստացած միջոցները ուղղվում են պարտատերերի պահանջների բավարարմանը մեր հաջորդ հարցը արդյոք կարող է աղջիկ իր հորական տանից բաժին պահանջել սա տարածված հարցը զանգում հարցնում են կամ բաժին պահանջում ինչ է դա դուք տան սեփականատիրոցից ոչ մի բան չեք կարող պահանջել անկախ նրանից աղջիկն եք տղան եք հարևանն եք բարեկամն եք տան սեփականատերը ինքը իր հայացողությամբ ընդհանրապես գույքի սեփականատերը գույքը տիրապետում է 
Այս սեպականատիրոչ մայից հետո նրա ամուսինը և զավակները առաջին հերթի ժարանք են։ Եթե աղջի կորնակ հարցներ ասեր ես իմ հոր ժարանքն եմ թե չէ, այո, եթե մայից հետո չկա կտակ, այսինքն ձեր ծնողը ինքը չի որոշ էր իր գույքը ոնց պետք է իր մայից հետո փոխանցվի, ապա ըստ օրենքի ժարանգման դեպքում երեխաներ անկախ սերից դա այն թե աղջիկ զավակներ են։ ժարանգության իրավունք ունեն։ Եթե բաժին պահանջել ասելով նկատի ունեք ժարանգություն ստանալը, այո։ Բայց ձեր ծնողի կենթանության որոգ դուք ձեր ծնողի գույքից չեք կարով պահանջ ունենալ ձեր ծնողի գույքի նկատմամբ, այդ իմ աստով բաժին չեք կարող պահանջել։ Մեր վերջին և ամպոպիր չարցը, որը իդեպ շատ ակտուալ է առական սերի ներկայությությունների շրջապատում, եթե բնակարանում ոստիկանները հայտնաբերել են հերազեն, ապա ինչպես պետք է հասկանան, թե դա բնակիշներից � Հարգելի հետևորդներ, կերյական հետապնդման մարմինները պետք է բազմաթիվ ապացուսներով հաստատեն, կոնգրետ անձին պատկանել նշած առարկայի, այլ ապացուսներով, դրան կրինեն ասենք ծուցմունքներ, հնարավոր է հերախոս արժանահավատ լինեն և բավարալ լինեն։ Որպիսի կարողանան կրիական հետապնդման մարմիները անձին մեհադրանք առաջադրել։ Միայն բնակարնից արգելված իր հայտնաբերել է, այսիքն միայն այդ մի ապացուցը բնակարնի � մենք պատրաստ ենք ձեր հարցերը հրապարակել և պատասխաններ տալ, կարող եք զանգահարել նշված հարախոսը համաներով, գրել մեր հաղորդաշարի վեզմուկյան էջին։ Միացեք նաև բատ թիվի յութուբյան ալիքին, պաստաբան � Հազարի նհարյուր 57 թվականին լույս է տեսնում կանսանքերության առաջին գազոջախը։ լեհական հանսապրանքանիշի պաշտոնական գործ ընկեր վեգա։